ভীষণ মানে আজকে কোভিড পরিস্থিতিতে কোভিড পরিস্থিতির মান্যতা দিয়ে একেবারেই দু একজন আমরা এসে আমাদের যে কথাগুলো কথাগুলো বলার জন্য আমরা আজকে একত্র হয়েছি মূলত গত ফেব্রুয়ারি মাসের ছাব্বিশ তারিখে খোয়াইয়ের যে ল্যাঙ্গারা বাড়ি ওখানে সাতাশ নম্বর যে গেট রয়েছে ওই গেটে আমরা জানতামই না আমাদের দশ হাজার তিনশো তেইশের একজন জিটি শিক্ষক গুরু পদ্মদেব বর্মা স্যারকে নিজের জমিতে নিজের জমিতে উনি চাষ করতে গেছিলেন এবং ওনার যে পারমিশনের যে পেপার যে প্রসিডিউর রয়েছে সেটা বিএসএফ এর কাছে রেখে উনি গেছিলেন উনি এবং ওনার খুটত ভাই রাজীব দেব বর্মা কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ওখান থেকে বিজিবি ওনাদের তুলে নিয়ে চলে যায় ওখানে নিয়ে ওইখানে শ্রীমঙ্গল থানার অধীনে ওনাদের প্রথমে রাখা হয় আমরা যেটা শুনেছি এবং ওখান থেকে যথারীতি যে প্রসিডিউর আছে সেই প্রসিডিউর অনুযায়ী ওনাদেরকে জেলে পাঠানো হয় এবং সেটা সম্ভবত শ্রীহট্টের কাছাকাছি কোনো জেল যেটা রয়েছে ওখানেই পাঠানো হয় এবং আমরা জানি শুনেছি যে ওই ওইখানে যে প্রসিডিউর অনুযায়ী ওনাদের বর্ডার ক্রস করেছেন সেই ধরনের একটা মানে লাগিয়ে ওনাদের এজেন্সটে যে কেসটা দেওয়া হয়েছিল সেটা নাকি মানে বর্ডার ক্রস করেছেন এই বিষয় ওনাদের লাগিয়ে সেটা কেসের কেস করা হয়েছে এবং আদালতে ওনাদের সেকেন্ড মার্চ দুশোরা মার্চ ওনাদের আদালতে ওইখানের যে জেলার প্রথমে ওদেরকে জেলে রাখা হয় পরবর্তী সময় বিনা শর্তে বিনা কিছু শর্ত আরোপ করে যা যা প্রসিডিউর অনুযায়ী যে সম্ভবত পাঁচশো টাকা করে জরিমানা করা হয় দুই ভাইকে এবং আর যে একজন উকিল আর একজন মানে ওইখানে লোকাল কোনো বিশ্ব যারা মানে কোনো মানুষ যাদের অধীনে ওনাদের ছাড়ার ব্যবস্থা করা হয় যে প্রসিডিউর থাকে সেইভাবে ওনাদের দুশোরা মার্চ অলরেডি পারমিশন দেওয়া দিয়ে দেওয়া হয় যে ওনাদের যাতে ভারতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় সেটা আমরা শুনেছি পেপার যে ওয়ার্ক রয়েছে সেই ওয়ার্ক থেকে আমরা শুনেছি এবং আমরা জানি পরিবারের তরফ থেকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবে জানানো হয় এবং ডিএম এর কাছে পাঁচ পাঁচ বার করে বাড়ির মানুষ এসে এই সমস্ত বিষয়টা জানিয়েছেন বাড়ির কাছে ওনাদের বর্ডারের কাছে ওনাদের বাড়ি এবং সেই ল্যাঙ্গারা বাড়ির সাতাশ নম্বর গেট ধরে আমাদের এই যে গুরুপত্ত স্যারের বাড়ির দুই মেয়ে রয়েছেন ওনার মা রয়েছেন স্ত্রী রয়েছেন ওনারা অপেক্ষা করছেন কবে ফিরে আসবেন এবং এখানে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যখন লিখিতভাবে বাড়ির মানুষ জানিয়েছিলেন তখন ওনারা আশ্বস্ত করেছিলেন যে ওনাদের ইমিডিয়েট ছাড়ার ব্যবস্থা করা হয় আমরা শুনেছি ওইখানে বাংলাদেশে নাকি ওনাদের বিনা শর্তে যে মানে জেল থেকে ওনাদের ছাড়া হয়েছে মানে মুক্তি হয়ে যাওয়ার পরে ওনাদের আটক রাখা হয়েছে শুধুমাত্র আমাদের এখান থেকে কোনো প্রসিডিউর করা হয়নি ওনাদের আনার জন্য কোনো কথা হয়নি সেই জন্য ওনারা আটক রয়েছেন আজকে পাঁচ মাসের উপর ধরে মানে বাংলাদেশের সমস্ত বিষয়টা ওখানে শেষ হয়ে গেছে অলরেডি মার্চের দু তারিখেই ওনারা বলে দিয়েছেন ইচ্ছা করলে আপনারা এখান থেকে আনতে পারবেন কিন্তু বাকি প্রসিডিউর কি ধরনের অভিভাবক কোন অভিভাবকের রাজ্যে আমরা বসবাস করছি কোন দেশে বসবাস করছি সমস্ত কিছু জানার পরেও আজকে পাঁচ মাস অতিক্রম করে ছ মাসে চলছে এখন পর্যন্ত আমাদের রাজ্যের কোনো হেলদোল নেই বিনা দোষে একজন শিক্ষক মানে মুক্তি পেয়েছেন তারপরে উনি আটক রয়েছেন সেই বাংলাদেশের জেলা জেলে জেল হাজতে রয়েছেন জেলারের তরফ থেকে সেটা জানানো হয়েছে যে চাইলে ওনারা আনতে পারেন আমরা এতদিন অপেক্ষা করেছি এখানের কোনো ধরনের কোনো হেলদোল নেই এবং প্রথমে আমরা জানতাম যে খবরটা যে উনি একজন কৃষক হিসাবে ওনারকে ট্রিট করা হয়েছে উনি যে দশ হাজার তিনশো তেইশের একজন শিক্ষক ছিলেন সেটাও আমরা কিছুদিন পরে জানতে পেরেছি এবং সেটা জানার পর আমরা অতি সত্তর বাড়িতে আমাদের যে আমরা দশ হাজার তিনশো তেইশের যে প্রতিনিধি যারা রয়েছেন তারা বাড়িতে গেছেন ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং দেখছেন যে বাড়ির কি দুঃসহ পরিস্থিতি খাওয়ার দেওয়ার লোক নেই বাড়ির মানুষ যা যা করণীয় সমস্ত করে ওনারা অভিভাবকের কাছে কভার করে এসেছেন বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ওনাদের একটা ব্যবস্থা উনি করছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ জানেই না রাজ্যের মানুষ যে আমাদের না কোনো কেন্দ্রীয় সরকার না রাজ্য সরকার এই বিষয় নিয়ে মুখ খুলেছেন আমরা চাইব অতি সত্তর কোনো দোষ করেননি যে শিক্ষক সেই শিক্ষককে বিনা দোষে ওখানে মুক্তি মুক্তিপ্রাপ্ত আটক করে যে রয়েছেন ওনাকে যাতে রাজ্যে পাঠানো হয় সেই আবেদন আমরা করছি এবং অতি সত্তর যাতে আমাদের স্যারকে আমাদের রাজ্যে
সসম্মানে ফিরিয়ে আনা হয় এই আবেদনটুকু আপনাদের মাধ্যমে করবো আমরা